ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வில்லேஜ் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபின்னு சொல்லலாம் என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொரி விலங்காய் உருண்டை ரொம்ப சிம்பிளாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு வந்துட்டு நான் ரேஷன் அரிசி பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு ஒழுக்கு வந்து எடுத்திருக்கேன் இதில் பாதி அளவு வெள்ளம் சேர்த்துக்கணும் நான் வந்து ஒரு ஒழுக்குக்கும் கம்மியாக வந்து வெள்ளம் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு இனிப்பு சுவை வேணும் அப்படின்னா ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு அரை டம்ளர் அளவு வெள்ளம் எடுத்துக்கணும் அதுதான் மெஷர்மெண்ட்டு உங்களுக்கு கம்மியாக வேணால் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு இந்த அரிசியை நல்லா தண்ணியில் ரெண்டு டைம் இல்லை மூணு டைம் வந்து நல்லா கழுவிட்டு அந்த தண்ணியெல்லாம் ட்ரையான பிறகு நம்ம ஒரு கடையில் போட்டு பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கணும் நீங்கள் நரசி நிறையா அரிசி சேர்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இது வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம வறுக்கணும் இல்லைன்னா அரிசி வந்து தீஞ்சு போயிடும் அதனால் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா புழுங்கல் அரிசியிலையும் செய்யலாம் நான் வந்து பச்சரிசி வந்து எடுத்திருக்கேன் எந்த அரிசியிலும் வேணாலும் செய்யலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அரிசி வந்து நம்ம பக்கத்துல இருந்து இது போல தளரி விட்டுட்டே இருக்கணும் அப்படியே வச்சுட்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னா அடி பிடிக்க சான்ஸ் இருக்கு ஸோ பக்கத்துல இருந்து இது போல கலரி விட்டுட்டே இருங்க அரிசி வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம வறுத்து எடுத்தாச்சு இது நல்லா ஆற விட்டுட்டு இதோட கூட ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு இலக்காய் சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நான் கொஞ்சமாக போட்டிருக்கதால மிக்சிலே வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் நிறைய போட்டிங்க அப்படின்னா மிஷினில் கொடுத்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி வாங்கிக்கோங்க கூடவே ஏலக்காயும் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெள்ளம் இதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு மேலே சேர்க்கக்கூடாது கொஞ்சமாக தான் தண்ணி சேர்க்கணும் இது வந்து நல்லா கரைஞ்சி வர வரைக்கும் நம்ம இது கூட கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கலாம் அந்த வெள்ளம்லாம் நல்லா கரைஞ்ச பிறகு நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் இதை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் வடிகட்டியாச்சு இப்போ இது வந்து ஒரு கம்பி பதம் வர வரைக்கும் நம்ம கொதிக்க வைக்கணும் நீங்கள் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்திங்க அப்படின்னா சீக்கிரமே வந்து நம்ம அந்த உருண்டை வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் நிறைய தண்ணி சேர்த்திங்க அப்படின்னா அது அந்த கம்பி பதம் வர்றதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் அதே நேரம் அந்த உருண்டை வந்து இலகன மாதிரி இருக்கும் நல்லாவே இருக்காது ஸோ ஒரு கம்பி பதம் வர வரைக்கும் நம்ம இது கூட செக் பண்ணிக்கலாம் தண்ணியில் போட்டு லைட்டாக உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு வரணும் அந்த வெள்ளை பாகு பாருங்கள் கம்பி பதம் வந்துருச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மாவை வந்து இதில் சேர்த்து கொஞ்சமாக பொட்டுக்கடலையும் கொஞ்சமாக வறுத்த வேர்க்கடலையும் சேர்த்து இது போல் கிளறி விட்டுடலாம் நல்லா கிளறியாச்சு இப்போ வந்து உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் இது வந்து சூடு ஆறதுக்குள்ளே வந்து உருண்டை பிடிச்சா தான் உருண்டை வரும் சூடு ஆறிடுச்சு அப்படின்னா உருண்டை பிடிக்க வராது பாருங்கள் கரெக்டாக வந்து உருண்டை பிடிக்க வருது சப்போஸ் உங்களுக்கு இலகன மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த மாவு வந்து இது போல் கொஞ்சமாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுட்டு அந்த மாவில் உருட்டி எடுத்தீங்க அப்படின்னா உருண்டை நல்லா வந்துடும் பாருங்கள் எல்லாமே உருண்டை பிடிச்சி வச்சு வச்சு ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு இதே போல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது இதே போல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் இருக்குல்ல ஷேர் பண்